നമസ്കാരം ഫിക്കർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് സാധാരണ വെൽഡിംഗ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് സെറ്റപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ആക്സസറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ ആ ആക്സസറീസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് അതായത് ഇത്രയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ രണ്ടാമത്തേത് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മൂന്നാമത്തേത് ഓക്സിജൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഹൗസ് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് ഹൗസ് അസറ്റലിൻ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ബ്ലോ പൈപ്പ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് നോസ് ലാൻഡ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ട്രോളീസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റലിൻ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഓക്സി അസറ്റലിൻ വെൽഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കി പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിയ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നർ ഇതൊരു സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഹൈ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറിൽ പലതരം ഗ്യാസുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ സേഫ്ലി ആൻഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി സേഫായിട്ട് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് വെൽഡിങ്ങിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസിനും വേണ്ടി ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസിനെ സേഫായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ബൈ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ പേര് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് ഗ്യാസാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും അസറ്റലിൻ ആണെങ്കിൽ അസറ്റലിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കി ഓക്സിജൻ നെയിം ഓഫ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിനകത്തുള്ള വാൽവ് ത്രെഡ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ടൈറ്റ് ആവുന്ന ത്രെഡുകളാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അസറ്റലിൻ ആണ് അസറ്റലിൻ എന്താ കളർ മറൂൺ ആണ് കളർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സപ്പോർട്ടർ ഗ്യാസുകളെല്ലാം ഒന്നിൽ ബ്ലാക്കോ ബ്ലാക്ക് കളർ റിലേറ്റഡ് കളറുകളോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ത്രെഡ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റെഡ് റെഡ് റിലേറ്റഡ് കളർ ആയിരിക്കും അത് മറൂൺ അങ്ങനെയുള്ള കളറുകളായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് കോൾ ഗ്യാസ് ആണ് കോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കളറിൻ്റെ കളർ എന്താണ് റെഡ് ആണ് സിലിണ്ടർ വിത്ത് നെയിം കോൾ ഗ്യാസ് എന്താണ് അതിനകത്ത് കോൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും റെ
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീംലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നർ അത് സീംലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറാണ് അതിനകത്ത് സീംസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ജോയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ വാട്ടർ പ്രഷർ ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എത്ര പ്രഷറുള്ള വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷറിൽ വാട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സേഫ്ലി ആൻഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സേഫായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉള്ളത് അണ്ടർ എ മാക്സിമം പ്രഷർ ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി പ്രഷറിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള പ്രഷറുള്ള ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനും കട്ടിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സിലിണ്ടർ ടോപ്പ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഹൈ പ്രഷർ വാൽവ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താണ് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വാൽവ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോർജഡ് ബ്രോൺസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോർജഡ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാൽവ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സെയിംലെസ് കണ്ടെയ്നറാണ് ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ വാട്ടർ പ്രഷർ ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അതിനകത്ത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് യൂസ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കട്ടിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വാൽവിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോർജഡ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടാണ് വാൽവ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തത് ദ സിലിണ്ടർ ബോഡി ഈസ് പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോഡി എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മേ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് വോളിയമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയും ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റി ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അടുത്തത് ചാർജിങ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആർ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ആ പ്രഷറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്നത് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് റെഗുലർലി ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കലി സിലിണ്ടറിന് നമ്മൾ റെഡി റെഗുലറായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ദ ആർ പീരിയോഡിക്കലി ക്ലീൻ ഡി യൂസിങ് കാസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തേതാണ് എന്ത് ഡിസോൾഡ് അസറ്റിലീൻ സെൽ നമ്മുടെ ഓക്സി അസറ്റിലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് സെറ്റപ്പിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡിസോൾഡ് അസറ്റിലീൻ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ സിലിണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസോൾഡ് അസറ്റിലീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദ അസറ്റിലീൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം സീംലെസ് ബ്രോൺ ട്യൂബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പോലെ ഇത് സീംലെസ് ട്യൂബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വെൽഡഡ് സ്റ്റീൽ കണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് മുഖ
കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് പ്ലഗ് എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും വലിയ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ കേസ് ദ സിലിണ്ടർ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്യൂസ് പ്ലഗ് വിൽ മെൽറ്റ് ആൻഡ് അലോ ദ ഗ്യാസ് ടു എസ്കേപ്പ് ബിഫോർ ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ടു ഹാം മോർ റബ്ച്ചർ ദ സിലിണ്ടർ അത് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും ഫ്യൂസ് പ്ലഗ്സ് ആർ ആൾസോ ഫിറ്റഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറുകളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എന്ത് സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്യൂസ് പ്ലഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അസിഡ്ലിൻ ഗ്യാസിൻ ഇറ്റ്സ് ഗേഷ്യസ് ഫോം അണ്ടർ പ്രഷർ എബോ വൺ പോ വൺ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് സേഫ് അതായത് വൺ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ മുകളിൽ അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസിനെ ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ അത് വാതക രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സ്പെഷ്യൽ മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഡിസോൾഡ് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ടർ ആദ്യം നിറയ്ക്കും അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ പിച്ച് പിച്ച് ഫ്രം കോൺ സ്റ്റാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കോണില്ലേ ചോളം അതിൻ്റെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോർഷൻ ഫുള്ളേഴ്സ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകതരം മണ്ണ് ലൈം സിലിക്ക സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ചാർക്കോൾ ഫൈബർ ആസ്പെറ്റോസ് മുതലായ പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടറിലേക്ക് ആദ്യം നിറയ്ക്കും ദെൻ ദ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ് നെയിംഡ് അസറ്റോൺ ഈസ് ദെൻ ചാർജ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ശേഷം ഈ പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസ് നിറച്ചതിന് ശേഷം അസറ്റോൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡിനെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് നിറയ്ക്കും വിച്ച് ഫിൽസ് ദ പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക പോറസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹോൾസിലേക്കെല്ലാം കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിനെ ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും ദ ലിക്വിഡ് ആസിഡോൺ ഡിസോൾസ് ദ അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആസ് എ സേഫ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് അസറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സേഫ് സ്റ്റോറേജ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഹെനസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിസോൾഡ് അസറ്റലിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഡിസോൾഡ് അസറ്റലിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക വൺ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് അസറ്റോൺ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോളിയം ഓഫ് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് അതായത് ഒരു വോളിയം അസറ്റോൺ ലിക്വിഡിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോളിയം അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എപ്പോഴും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രഷർ പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷറിലാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വോളിയം അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിനെ ഒരു വോളിയം അസറ്റോണിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വയിൽ ചാർജിങ് നമ്മൾ ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ വിൽ ബി സ്പ്രെയ്ഡ് ഓവർ ദ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സേർട്ടൺ ലിമിറ്റിന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ അസറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അസറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇതിന് പേര് വന്നത് ഡിസോൾഡ് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പേര് വന്നത് സാധാരണ സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലും നമ്മൾ അസറ്റോ അസറ്റിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ലോ പ്രഷറും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മളിനി വഴി ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റവും ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വരും ഇനി അടുത്ത ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ ഓക്സി അസിഡിൻ വെൽഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ അടുത്തൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിജൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിജൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഇട്ട് ബ്ലോ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ത്രെഡ് കണക്ഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമുക്കറിയാം ത്രെഡ് കണക്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊരു ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ ക്വിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ എ ഗ്രൂവ് ഈസ് കട്ട് ഓൺ ദ കോർണർ ഓഫ് ദ നെട്ട് അപ്പോൾ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്ററിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നട്ടിൻ്റെ കോർണറിൽ ഓരോ ചെറിയ ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂവിന് നമുക്ക് എന്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ യൂണിയൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ പഠിക്കുമ്പോഴും അതായത് ഹോസ് പ്രൊട്രക്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് അസറ്റിൽ റെഗുലേറ്ററിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ത് ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ നട്ടിൻ്റെ കോർണറിൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം കളർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അസറ്റിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അസറ്റിലിൻ സിലിണ്ടർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററും പഠിച്ചു ഇനി ഈ ആസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ റെഗുലേറ്റർ കണക്ഷൻസിലോ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യു സോപ്പ് വാട്ടർ ടു ചെക്ക് ദ ലീക്കേജ് ഓൺ ദ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ കണക്ഷൻ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ കണക്ഷനിൽ സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആക്സറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് റബ്ബർ ഹോസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സസറിയാണ് എന്ത് റബ്ബർ ഹോസ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്യാരി ഗ്യാസ് ഫ്രം ദ റെഗുലേറ്റർ ടു ബ്ലോ പൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നും ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് ഗ്യാസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്ട്രോങ് ക്യാൻവാസ് റബ്ബർ സ്ട്രോങ് ക്യാൻവാസ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണിത് ഹോസ് പൈപ്പ് ആർ ഹോസ് പൈപ്പ്സ് വിച്ച് ക്യാരി ഓക്സിജൻ ആർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കളർ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ആസറ്റിലിൻ ഹോസസ് ആർ മെറൂൺ കളർ അസറ്റിലിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും അസറ്റിലിൻ ഹോസ് പൈപ്പിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും മെറൂൺ കളർ ആയിരിക്കും അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ബ്ലോ പൈപ്പ് ആൻഡ് നോസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എന്ത് ബ്ലോ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ പൈപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് മിക്സ് ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസസ് ടു റിക്വേഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനെയും അസറ്റിലിനെയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലോ പൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മിക്സിങ് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള ഫ്ലെയിം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോസിലിൻ്റെ അതായത് ഈ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ചുകളാണ് നോസിൽ നമ്മുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി ഇടാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ തിക്ക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഫ്ലെയിം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോസിൽ ഓരോ തിക്ക്നെസ്സിനും ഓരോ നോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോസിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ഇടാൻ കഴിയും അതായത് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിനെ പുതിയ കണക്ഷൻ അത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നോസിലിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോ പൈപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പിന
അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലോ പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റബ്ബർ ഹോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലോ പൈപ്പ് നമ്മുടെ റബ്ബർ ഹോസിന് എന്ത് റെഗുലേറ്ററിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സറീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം റബ്ബർ ഹോസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു റെഗുലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യൂണിയൻ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് റബ്ബർ ഹോസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യൂണിയൻ ദ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കണക്ടിങ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ദ യൂണിയൻസ് ആർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഫോർ അസറ്റിലീൻ അപ്പോൾ ഈ യൂണിയനും എന്താണ് ഓക്സിജൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും അസറ്റിലീൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അസറ്റിലീൻ ഹോസ് യൂണിയൻസ് ഹാവ് എ ഗ്രൂവ് കട്ട് ഓൺ ദ കോർണർ അസറ്റിലീൻ ഹോസ് കണക്ഷൻ്റെ യൂണിയൻ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഗുലേറ്ററിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നട്ട് പോർഷനിൽ എന്ത് ഒരു ഗ്രൂവ് കോർണറിലൊരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബ്ലോ പൈപ്പ് ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലോ പൈപ്പിൽ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്താ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹോസ് ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു യൂണിയൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ ഇതിനകത്തൊരു നോൺ റിട്ടേൺ ഡിസ്ക് വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ ഡിസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗ്യാസ് ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും സിലിണ്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് എൻ്റെ ദ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ ആർ ഫിറ്റഡ് ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ ആർ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് കണക്ടിങ് യൂണിയൻ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഒരു കണക്ടിങ് യൂണിയൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നോൺ റിട്ടേൺ ഡിസ്ക് ഫിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫയർ ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഈ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ബാക്ക് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാത് അതായത് ഈ ഗ്യാസ് തിരിച്ച് കത്തുന്ന ഗ്യാസ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേണിങ് ഗ്യാസ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവുക അതായത് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഗ്യാസ് തിരിച്ച് പോകാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോസ് പ്രൊട്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു യൂണിയൻ ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു നോൺ റിട്ടേൺ ഡിസ്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗ്യാസ് പോകത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ നെയിമ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം കളറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അസറ്റിലിൻ സിലിണ്ടർ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ റെഗുലേറ്റർ അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റർ ബ്ലോ പൈപ്പ് റബ്ബർ ഹോസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കണക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് വെൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ടൂൾസ് ഈ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സ്പാനർ പോലെയുള്ള അഡീഷണൽ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി